ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനെ കുറിച്ചാണ് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ റൂമേഴ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു ഐ ഫോൺ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫോൺ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന പേരിൽ ഇത് വരുമെന്ന് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഒ എസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ ഐ പാഡ് ഒ എസ് പോലെ ഐ ഫോൺ ഒ എസ് ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചധികം കാര്യമായ ഇൻ്റർഫേസ് ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബീറ്റ വെർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അവൈലബിൾ ആയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ലെവലിലാണ് ഞാനിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഒസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നിരന്നിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് യൂഷ്വലായിട്ട് എല്ലാ ഐഫോണിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് ഈ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ പല തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു ആപ്പ് ലൈബ്രറി എന്ന പേരിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിലുള്ള ആപ്ഡ്രോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇവിടെ പലതരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷനും ഞാൻ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലാത്ത പല അപ്ലിക്കേഷനും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് തരംതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്പ് ലൈബ്രറി കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ആയിരിക്കുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം പേജുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിനകത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്തത് ഞാൻ പുറകിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഇത് ഈ ഹോം സ്റ്റേലിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ല ഓഫ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് സ്പേസിൽ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡിറ്റബിൾ മോഡിലേക്ക് ഇത് വരും പിന്നീട് ആ താഴത്തുള്ള ഡോട്ടുകളിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഹോം സ്ക്രീൻ പേജുകൾ മുഴുവൻ നമുക്കിങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും തിരിഞ്ഞു കിട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത പേജ് നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പേജ് നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണില്ല പക്ഷെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആപ്പ് ലൈബ്രറിയിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കത് ജസ്റ്റ് മോളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ആൽഫാബെറ്റിക് ഓർഡറിൽ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്നും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനെ ജനറൽ ഗ്ലോബൽ സെർച്ചിലൂടെ വെറുതെ താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സെർച്ചിലൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ വാട്സപ്പിന് വേണ്ടി ഡബ്ല്യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പും വാലറ്റും ആ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഈ രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലെ പേജുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് പേജ് മൊത്തത്തിൽ ഡിസേബിളും ചെയ്യാം എനേബിളും ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഈ ആപ്പ് ലൈബ്രറിയിൽ കാണുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ സെർച്ചിലൂടെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഐഫോണിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മേജറായ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ജറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു വിഡ്ജറ്റ് ഞാൻ മുകളിൽ ആഡ്
അങ്ങനെ വിഡ്ജറ്റുകളും നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് മുൻപ് നമുക്ക് സൈഡിലെ ഒരു ബാറിലാണ് വിഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഹോം സ്ക്രീനിലും മറ്റു പേജുകളിലും ഒക്കെ വിഡ്ജറ്റുകൾ ഈ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചറും നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഐഫോണിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആവുകയാണ് അതും ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെ തന്നെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാം കോപ്പിഡി എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇൻസ്പിരേഷൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെതായ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്തായാലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം സിരിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് സിരി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്കാണ് സിരി വരാറ് പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ സിരിക്ക് വേണ്ടി ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹേയ് സിരി പറയാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ താഴെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ആയിക്കൺ കാണാം ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സിരി എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് സിരി ഒരു ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല താഴെ ഒരു ചെറിയ ഐക്കൺ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് സിരി ഇവിടെ എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാട്സ് ടൈം നവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കാണാം ആ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സിരി വളരെ ചെറിയൊരു ഐക്കണായി മാറി റിസൾട്ട് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ബാറായിട്ടും മാറി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് വരും എന്തായാലും ഫുൾ പേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ പേജ് ടോപ്പും ബോട്ടവും നമുക്ക് ആ ഐക്കൺസ് വരുന്നു താഴെ സിരിയുടെ ഐക്കൺ മുകളിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ നടുവിലത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ സിരി ക്ലോസ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ രീതിയാണ് കിടക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഫിക്സ് ആകുമായിരിക്കാം അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിൽ എന്നാൽ സിരിയുടെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീല് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രൗസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് മാറി വരും ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും താഴെ ചെയ്യാം വീഡിയോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ പല ഫോണുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഫീച്ചറാണ് എന്നാലും ഈ ഫോണിലും ഐഫോണിലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിരിക്കുകയാണ് കുറേ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കാൻ പോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുത് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ ചാനലാണ് പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഫാരിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല സഫാരിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചറും പിക്ചർ മോളിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എനിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം പക്ഷേ വീഡിയോ ഇല്ല എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൻ്റെ ഓഡിയോ മാത്രമായിട്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ആൻഡ് പിക്ചർ മോഡ് എല്ലാ വീഡിയോ സഫാരിക്കകത്ത് എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും അതിലൊക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ യൂട്യൂബ് അപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ആ അപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല അതിന് യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം പക്ഷേ അതേ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ സഫാരിയിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് വിടാൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും സഫാരി അതുപോലെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫേസ് ടൈം അങ്ങനെ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചില അപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ ആൻഡ് പിക്ചർ മോഡ് ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള യൂട്യൂബിലൊന്നും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിൽ അതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ല അതൊക്കെ വീഡിയോ അപ്ലിക്കേഷനാണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ല മേ ബി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ല എന്തായാലും സഫാരിക്കകത്ത് ഇത് നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് പിക്ചർ ആൻഡ് പിക്ചർ മോഡ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത്
നമുക്ക് ഏത് ബ്രൗസർ വേണമെങ്കിലും ഐ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് നോർമലി സഫാരിയിലാണ് അതിനി മാറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗസർ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബ്രൗസറിനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഇമെയിലിനെയും നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജിമെയിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അതിപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുമായിരിക്കും എന്നാലും ആ ഒരു സംഗതി കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് വരികയാണ് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗസറുകളൊക്കെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ആപ്പ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പേ ടി എം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്നതിൽ പേ ടി എം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു സംവിധാനം അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആപ്പ് ക്ലിപ്പ് എന്ന ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണോ അതിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ചെറിയൊരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ പറയാം എന്തായാലും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റുള്ള അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ചെറിയ വേർഷൻ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ആപ്പ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്തായാലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി എയർപോർട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും എയർപോർട്ട് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അത് നമ്മൾ എയർപോർട്ടൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഡിവൈസ് അങ്ങനെ പിടിച്ച് കാണുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം ബട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണു കൊണ്ടിക്കുമ്പോൾ തലയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൗണ്ട് വെക്കും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഫോൺ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷനാണത് എന്തായാലും എയർപോർട്ട് കിട്ടുന്നിടത്താണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ തല എങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചാലും ഫോണിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യോ ഈ സ്പോട്ടിനകത്ത് ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അത് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിയൽ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സംഗതി എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൺ തല എങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് നോക്കിയാലും ഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് അതാത് അതാത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും എയർപോർട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും നല്ലൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ യൂണിവേഴ്സൽ സെർച്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഫീസുകൾ ഇതിനകത്ത് വേറെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും മെയിനായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വേറെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനകത്തും ആപ്പ് ഡ്രോയും അതേപോലെ വിഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസിലാണ് ഇവിടെ കാര്യമായ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഫോർട്ടീൻ ബീറ്റ വെർഷൻ ആണ് ഉടനെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 